Nakilala ang probinsya ito dahil sa asin. Kaya ito binansagang pinag-asinan na ngayon ay mas kilala bilang Pangasinan. sikat na produkto ng probinsya. Alam niyo, marami hindi nakakaalam na ako ay half Ilocano or Pangasinense dahil ang nanay ko ay tubong Carmen Rosales Pangasinan. Kaya ang mga pagkain na galing Pangasinan ay kahit pa paano hmm, familiar na ako. At uh, kapag sinasabi niyong pagkain mula sa Pangasinan, hindi mo wala sa isipan ng tao ang bangus na galing sa Bangus Capital of the Philippines, which is the Gupan. What is up, Biyahe ni Drew family? Welcome to my hood, Pangasina. Now we have so many amazing dishes. Of course, we're world famous for our seafood. You gotta couple it off with our uh, unique bagoong. But my ang pinaka favorite dishes, syempre naman, boneless bangus. Masamit! Tulad namin ni Revelson, malamang ito lang ang kilala niyong boneless bangus product mula sa Dagupan, Pangasinan. Usually, it's marinated in, you know, different spices, pepper, uh, but most especially vinegar. Kaya kapag niluto, nakong sarap ng asim, kasama ng estrelyadong itlog, kanin the best. Apparently, hindi lang boneless bangus ang mabibili ngayon sa Pangasinan dahil may isang mag-asawang gumawa ng iba pang produkto mula sa bangus. Pero akalain niyo bang bukod sa boneless? ay may iba pang bangus product na hindi na kailangan himayin? Meron ding pangsilog meals, may asim alat sarap, may kulay pink, at meron ding smoke flavored. Naisipan namin gumawa ng iba't ibang products na gawa sa bangus para maging unique at kakaiba sa market. Ang best seller namin sa mga bagong products namin is yung tapa, tusino, at saka imbutidong bangus. Sa ngayon, mas pumapatok ngayon yung tusino since bago nga siya and uh, perfect din sa mga bata. Ikiman time na! Meron na ako nakahandang kanin. Meron na ako nakahandang tubig. Dahil samot saring bangus ang kakainin natin at susubukan natin ngayon. Ano sino na bangus? Dahil from the looks of it, nagkakaroon ng caramelization. Which means... Para siyang tusino. Tapos yun, yung kulay niya, timo, kulay niya nagiging pink. Let's see. Tusinong bangus, ladies and gentlemen. Konting alat, syempre. Walang asim, pero matamis. Ang galing! Ang galing! For the embutido naman, Yep, on the sweeter side. Mm. And then, yung tamis ng gagaling sa raisins. Mm. God, say, I'm really enjoying this. Relienong bangus. Oh. Yeah, it's just it. That's pretty good. Really good, actually. Mmm. Isarap na sa loob. Carrots. You got your onions. It's pretty sweet. I think masarap gawing ano eh. Um, lupan siyang haiba. Ganun. Shanghai bangus! Pag sila mong Shanghai, diba usually it's lumpia and it's deep fried. Ang sarap! Mmm! I love it.
isang travel vlogger mula Manawag, Pangasinan ang ating virtual guide sa pag-iikot sa ilang lugar sa Pangasinan. Si Tria Windchill and Tibig. Unang bibisitahin ni Tria ang isang farm sa San Fabian, Pangasinan. Na meron daw mga dragon. Our farm is 100% organic. We don't use chemicals or any kind of uh, pesticides. So everything na makakain nyo dito is uh, natural lang talaga. Walang halong chemical. Kaya for me, mas masarap siya at mas, syempre mas healthy para sa tao. Ang main crop kasi namin is dragon fruit or pitaya, kung tawagin namin. Ah, uh, dragon fruit pala. Dragon fruit kasi nung time na nagsimula kami dito, yun yung available na pwedeng itanim na maramihan. Hindi talaga namin plano na dragon fruit. But in hindsight, nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil ang dragon fruit pala is very healthy. Marami siyang qualities na anti-cancer. Uh, meron din kaming mga mangga, iba't ibang klaseng mga prutas. Actually, mga biyaheros, to be honest, this is my first time eating this dragon fruit. Kaya, tikman na natin. Mmm! Yung texture niya is parang kiwi. And yung mga buto-buto niya is maliliit niya. Then at the same time is manamiss na miss na may konting asim. So, yun. Meron din kaming view dyan, makikita nyo ang buong dagupan, all, all the way to Suwal. We also offer privately hosted breakfast. Uh, Magpa-reserve lang kayo and then we can, we can serve food to you here. Basically, solo nyo yung lugar, brunch, sometimes even dinner. Ito ay isa sa pinakasikat na pagkain sa Pangasinan. Sa sobrang sikat niya, may sarili tong pista, ang pigar-pigar. Taray, di ba? Isa lang ang pigar-pigar sa paboritong pagkain ni Tria. Ang isa pa niyang paborito ay ang soup dish na may lamang loob ng baka o kalabaw na tinatawag nilang kaleskes. Yung kanilang kaleskes, mga biyaheros. Tikman na natin siya. Mm. Ang sarap. Yung pagkasarap niya, yung pagkaluto nitong kaleskes na to, kahit na, well, I'm sure, medyo kanina pa siya niluto, di ba? Pero yung sebo is nandun pa rin, hindi siya nanigas, which is a good thing. And talagang for an rice alert din siya. And there are people who are also asking kung pwede mag-overnight. We, we, have, we have an extra room there that we can set up for you. Siyempre, hindi ako pa puli sa taste test ni Tria. Mangga naman ang akin. Every summer, pupunta kami sa bahay ng lola namin sa Carmen Rosales, Pangasinan. I guess yung mindset ko nun, kapag yo offer ako ng mangga ng aking lola, kakainin ko yan. Kung in-offer niya sa akin isang kain ng mangga, uubusin ko yan. So at that time, ang mangga siguro yung pagkain na pwede kong kainin buong araw. Lalo na kung malamig katulad niya. Siyempre siguro, naman tayo eh, bias tayo kapag, you know, if you're from somewhere, or your family is from somewhere, katulad ng Pangasinan, hindi, ah, ko lang kung bias ako, but it's just really the best mangoes. Best mangoes! Sarap din naman yung gimaras. Sarap din naman yung zambalis mangoes. Sarap din naman yung mangga galing Davao. Ayan ko. Iba pa rin talaga yung mangga ng Pangasinan. <laughs> Para naman sample ng sikat na sikat na pasalubong from Pangasinan, nag-call a friend ako sa isa pang Pangasinense. My father is from San Carlos, Pangasinan. And uh, uh, San Carlos is um, pure Pangalato, meaning uh, they, they speak Pangasinense, not uh, Ilocano. Did you, did you grow up in San Carlos or it was just really like a summer thing? My father used to bring me to uh, San Carlos every summer. I seen siguro mga two months na doon ako from let's say March to April, May. Tapos susunduin ako pagka malapit na magpasokan. Pero alam mo, Drew, apat kami magkapatid. Ako lang yung iniiwan doon. And then lately, uh, siguro mga maybe a decade ago, na-realize ko lang the reason why iniiwan ako sa Pangasinan. Kasi sutil ako. Noong time na yun, siyempre hindi naman, 
hindi naman nilalam ko ano yung uh, ADHD, wala pang gano'n, no? Pero I, my wife thinks that I am really uh, <laughs> attention deficit. <laughs> <laughs> ADHD, and and I and I I agree because I remember the time when I was young. Ako yung ako yung pinakam subtil sa family. That's why ako yung iniiwan sa ano sa mga lolo. <laughs> okay, ano naman kaya ang paborito ng pagkain ng ating national artist mula sa kanyang hometown? But I'm sure you all you you always remember the food that you eaten. Speaking of, eto eto hinahawakan ko. Malaking bahagi po ito sa aking buhay dahil para sa mga hindi nakakalam, ito ay two pig. Two pig. <laughs> this is baboy. one of okay. Mr. G, this is one of my favorite delicacies ever because it's so it's just so yummy. The play, the small flavor, the sweetness, the texture when you bite it, it is the best. But na disappointed ako kapag binibenta nila sa mga bus stations and what not because bibili ka lang bibili ka ng alam mo laki-laki pag open mo ang liit lang <laughs> kaya kaya my mom my mom may supplier na customized na malaking malaking yung ano laman. malaki yung laman so we don't call it too big we call it too big it's too big baka <laughs> <laughs> na ako three pig <laughs> Bakit? Ikaw lang ba meron? Meron ako. Ayan. Ayan, 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 ayan. It's a two-pick party. It's a two-pick party. Two big party. Ah, ayan, binalta, binalta ko na. Yun. At saka tingnan mo ha, ang ganda nito kasi parang isang layer lang oh. Tapos nakuha ko na agad. Kakainin pa natin to, ang cam. Alam mo kahit hindi nila sabihin sa akin na kakainin, kakainin ko. Mr. Wala na, kinahin ko na yan. Ang sarap. Yeah, oh, I yeah. like this part. Ito medyo nasusunog-sunog. Oh, <laughs> that is so good. That is so good. Gusto niyo rin ng tubig, no? Magpa-deliver ng mainit-init pang tubig. Habol kayo sa tubig party namin ni Mr. C. Surprise! Ang sikat na pasulubong na nabibili sa Baguio. Alam nyo bang dito sa mga Aldan, Pangasinan galing? Romana is actually my lola. She just made it for family and friends and they'll nagustuhan nila. Okay. Tapos yun, they, just limited. they asked for yeah. more. Simple lang ang pasulubong na ito na gawa sa mani, butter, asin, asukal, at tubig. Pero sikat na sikat na pasulubong ito, lalo na sa mga bihero sa Baguio. Meron ako nakita dito Meron tayong malaking Romana's Peanut Brittle. This is an 800 grams for 295 pesos na. So, sobrang sulit. Kung makikita nyo, ayan, sobrang siksik, punong-puno. Ayan lang yung takip niya. Then, at the same time, kasi hindi dorog yung mga peanuts niya, buo-buo siya. Ito, buo talaga. So, perfect. Sikat po ang Romana compared to other brands. Because it's made with love. Ever since, tutok po talaga si Lola sa paggawa ng peanut brittle. From choosing the nuts, the finest nuts to use in the, ano, to pagtikim. Ngayon, may iba't ibang flavors na ang peanut brittle na to. Kita nyo, naka-sealed pa yan. Dumating to two days ago eh. Sealed, 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 sealed. Siyempre, pinapak ng aking asawa, pati ng aking biyanan na. Kasi ito talaga yung, ito talaga yung, Masarap kasi itong peanut brittle ng Romana, it just brings back memories. Yes. Oh, this is it. Brings back memories. Manina nga, nakaka-addict. Kasi di pa ng caramel, nakaka-addict. No, oh, addict ka. Mm. We're going nuts over this. <laughs> peanut brittle. Sabi meron silang mga roasted peanuts, peanut adobo, cashew brittle, at meron din silang table at chocolate. Alright. Try it out. Support natin itong mga local products na to. Brings back memories. Yes, Manong? Good, Manong. Isa pang sikat na produkto ng mga Aldan, Pangasinan, ay ang pindang o ang tinapang karne ng kalabaw. 
Sa paggawa ng pindang na carabao beef, kailangan natin ng asin, black pepper, white pepper, bawang at asukal. Alisin ang natitirang taba sa karne at saka hiwain ito ng manilipis. Ilagay ang mga sangkap at ihalo itong mabuti sa karne. Mas maganda kung ibabad ito ng mas matagal o overnight. Ang karne ng kalabo kasi ay mas malasa siya pagdating sa tapa at mas siksik yung lasa niya at mas nanonood yung timpla. So ngayon, titingnan na lang natin kung paano lutuin yung ating pinda. So yan, lohit lang muna tapos maglagay tayo ng oil. Alam niyo yung, yung tenderness niya, sobrang sakto lang. Tapos, yung sweetness, sakto yung alat, hindi ganun siya kaalat. The very popular Cara Beef Tapa, known as Pindang. Ito yung kanilang auto or yung one town, one product. Ito yung kanilang pride and joy. Well, fried <laughs> and joy. Pag sinabi mo kasing Cara Beef, Para siyang ano eh, talagang halos walang taba eh. Ito lang yata yung taba niya eh. You know? Pero not like beef kasi. Beef and the fat, they're interwoven. Ito talagang very lean eh. Very, very lean. Look at it. And some people like that challenge. Gusto nila yung laban kapag kumakain sila ng kara beef. Which is leaner than real beef or cow beef. Mm. Wow! It's actually beef jerky. Sometimes, it's okay to eat this kind of chewy. There's a little laban. Just to chisel your face, because your jaw is exercising. Mga viajeros, welcome to Farmville. Familiar ba ang itsura ng farm na to? Malamang napanood nyo na yan sa isang pelikula. Yun kasi ang naging inspirasyon nila nang itinayo ang farm na to. So with this villa, it's just a simple accommodation na um, available for the Farmville. Then at the same time, and dito mga biyahero sa part na to ng ating villa, meron tayong kawa bath na ino-offer din nila sa ating mga guests. Dito sa right side ng ating villa is just a chill place kung gusto mong magkape and then just enjoy the scenery and the view of nature. Kung ayaw magkape, maaari namang umorder ng kanilang milk tea at magliwaliw sa farm. din palampasin ang kanilang special offer na talaga namang abot kaya. A samgyupsal and they offer uh, 7 to 8 persons is 2,000 pesos lang and for 2 to 3 persons is 700 pesos so grabe pasok na siya sa budget nyo. And for, ano mo naman yun, sa mga singles, meron tayong 450 pesos. So yes, kakain na tayo. Gilid sa taginit, hindi pinalagpas ni Tria ang dumaan sa beach. Ayan, nandito na tayo sa Bulasi, White Sand Beach, dito sa San Fabian. Ito ay isang public beach, kaya walang bayad ang pagpunta rito. Libre, free, ayos! Swak ito for a quick tip ika nga, o ending sa inyong buong araw na pamamasyal sa Pangasinan. Pesko at malinis ang lugar, kaya mukhang recharge na si Tria at nag-post na for the gram.
Habang nagre-relax si Tria sa beach, may isa pa tayong resback na pangasinan siya rin. This time, magluluto naman siya ng kanyang paboritong pangasinan dish. Alam po ninyo, ang daddy ko is from Kalasyaw, Pangasinan. Ang mami ko naman is from Isabela. O oh, diba, love thy neighbor. Parehong Ilocano, Pangasinan, North. Kaya itong ulam na lulutuin natin, kahit na hindi po sila taga Pangasinan o Ilocano, ang makakatikim nito, they love dinengdeng. Ano? Sa bahay ni Doc Mates? Hindi ko namin pinalaki ng ganyan, ha? Opo, opo. Mama Eps, ay po. Kamakailan lang, gumalap ang veteran actress na si Tita Nova Villa bilang Mema Epps sa seryeng Oh My Love si Jimmy. Ganyan, ganyan ako ang kapataan ko para po sa pasesyon. Ikaw mag-isip ng ganon, ha? May awa ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, ha? Salamat, Mema. Salamat po. Bakit po? Aligo ka na. Ha? Tsaka tutres ka. Tutres ka. Sorry. Ano ka ba? Ang gulo-gulo mo. Ang sabi mo kanina, pango. Eh, kamukha mo ito eh. Bakit? Siya may gawa niyan eh. Eh, yun ang description mo eh. Ikaw, pinaglulukong mo. Bahala ka na nga dyan. Mema, dahil laging may say sa lahat ng bagay. Eh ano naman kayang masasabi niyang sikreto sa pagluluto ng dinengdeng? Marami pong klaseng dinengdeng. At ito ay isang klase lamang ng dinengdeng na siguro ngayon nyo lang makikita. Pero hindi lahat po ng gulay sa dinengdeng ay pwedeng ipagsamasamahin. Meron pong ulam na dinengdeng na yun lamang ang tamang gulay. Para po hindi naiiba ang lasa. Meron tayong saluyot, meron tayong talong, meron tayong uh, alukbati. Tapos, siyempre, sasahugan natin yan ng inihaw na bangos, dagupan. Meron din kasamang hipon. Kanina, inihaw ni Tita Nova ang mga dagupang bangus na nakabalot sa daon ng saging. Medyo half-cook lang ito dahil hinaangon niya agad ang mga ito nang masunog ang mga dahon ng saging. Itong ginagamit ng mga Ilocano, ng mga Pangasinan, ng mga uh, tal talong, hindi yung mga malalaking talong. Ito po ay maliit. Alam po ninyo, merong style na paghihiwa ng talong pag dinengdeng ang inyong niluluto. Mula sa dulo, hiwain nyo pababa. Yun. Tapos, palihis naman dito sa kapit. Ganyan po, o. Oh. Ganon, o. Oh. Yun. Ganyan. Ganyan ang sa dinengdeng. At ang sa luyot, pagka nakuha na natin yung dahon mula sa tangkay, pwede nyo pong hiwain. Ganon. Kahit na isang hiwa lang. Kasi po, ang sa luyot, merong dulas. Para lumabas yung kanyang pagkadulas. Una muna, lalagay natin always sa dinengdeng may luya. Okay. Walang gisa-gisa ito ha. Pakulo lahat ito. Meron tayong kamatis, sibuyas. Ngayon, pakuluan po siya. Kapag nakita nyo na ang kamatis, medyo luto na. That's the time to put yung ating mga vegetables. Kapag kumulo na, maaari na itong timplahan ng pampalasa. Oh, ito. Ah, masarap to. Bango. Bagoong linggayen. Pangasinan pa rin. Tapos nun, ilalagay natin yung saluyot. Kasi yung saluyot, medyo matagal siya na maluto. Alam po ninyo, ano, at the age of five years old, tumutulong na ako sa mami ko. Ang dami tanim ng mami ko, mga okra, ang palaya, ilukano. Ilukano na mga vegetables. Kaya pag magluluto na siya, sasabihin niya sa akin, ano ba, pumuha ka na dun. At katulong niya ako sa pagluluto. So nakikita ko lahat. Ayan, kumukulo na yung ating ano. Ito po, lalagay na natin yung mga talong. No? Ayan. 
Ngayon naman po, lalagay na natin yung bangus. Yan, half cook pa lang yung ano, half cook pa lang yung talong. Lalagay na natin yung bangus na inihaw. Yan. Lagay tayo ng ilang shrimp. So, may vegetable na, may isda pa, may shrimps pa. O, oh, isang ano na to, tatlong ulam. Ito naman yung alokbate. Kasi madaling maluto ang alokbate. Itikman muna natin po. Kung tama. Uh, di, ang nilagay ko kanina, bagoong no? isda. From Lingayen, Pangasinan. Kapag medyo matabang-tabang konti, pwede na po ang patis. Okay, patis. Konti na lang. Ito na po ang ating dinigding. Bangos, inihaw na bangos with shrimps na malalaki. Merong talong, alukbati, and saluyo. Mmm. Diba? Healthy. Drew, kain na! Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Well, not just any ding, ding, but home-cooked ding, ding, ni Tita Nova. Kinatid ka agad dito para talagang fresh na fresh ang uh, luto. Now, syempre, itong ding, ding na to, ay soup. Eh, alam mo naman, kapag soup dish, unahin ko talaga yung soup drink. <laughs> Kasi, ididrink ko yung soup. Kaya soup. Okay. Ding, ding. Ang naalala ko sa ding, ding, first time ko kinain yung ding, ding. Sabi ko, yung ding, ding, medyo gooey, ah. Mmm, wow. I love it. This is so good. Ang sarap na sa lulit dahil it's so slimy. Kapag uh, tinitikman mo, para kang ano ko, basta it's slip and sliding sa sa bibig. And it's so good. Good. Even yung pagkaluto ng isda. Hmm. Pita Nova. Or should I say, Chef Nova Villa. Love it. Uy. Mukhang, uh, mukhang fresh to ah. Bakit kasi hindi ako gumagamit ng... <laughs> Bakit kasi dalawang spoon yung ginagamit ko? Ay lang. Tita Nova, oh wow, can you always cook for the show? Or kahit now we don't shoot it anymore, just send the food over. Gusto mo rin ba ng authentic Pangasinan food na kasing sarap ng luto ni Tita Nova? Eh di pumunta na sa restaurant na to sa Quezon City. Mangantila, ibig sabihin po noon kain po tayo, kain na which is connected po doon sa lahat ng pagkain namin na galing Pangasinan. Ang kanilang bestseller ay ang Pigar Pigar at Kaliskis. Para sa Pigar Pigar, kailangan ng sibuyas, rebolyo at karne ng baka o kalabaw. Una, iprito ang karne ng baka. Tapos, isunod ang sibuyas. Tsaka ang repolyo. Tapos ang ilang minuto, maaari na itong hanguin at ihain. Ano po ang piga, piga? Sa kaliskes, kailangan natin ng suka, beef stock, 
sibuyas, luya, bawang, karabaw, o beef intestine or tripe. Una, igisang bawang, sibuyas, at luya. Kapag luto na ang mga ito, isunod na ang lamang loob. Tapos, ibuhos ang beef stock. Suka at kuluan. Pagkakulo, ilagay ang paminta. Pakuluan sa glit bago ang uwin. Ready na ang mainit-init na kaliskis! Yung capacity po na inaccept namin sa indoor, 30%, same lang din sa labas. Uh, operating hour po namin, weekdays, uh, 1pm to 10pm. Weekends naman, 3pm uh, hanggang 10 Hindi lang magandang tanawin o kakaibang karanasan ang maaring dahilan para bumiyahe. Maging ang mga pagkain niyong nakagisnan o nasubukan ay maaring magtulak sa inyong mga pa para maglakbay. Ito ang mga lasang hindi niyo malilimutan. Tiyak na mababalik-balikan niyo ang lugar ng inyong kinagisnan. Ingat pero!